大家好，嘟嘟来了。大家好，我是彼得舅舅，今天来做个很好吃的咸香木薯饼。首先，四十克虾米洗净再泡软，一百克韭菜清洗干净后控干水分，切成小段，每小段约一公分。切好后的韭菜，搁置一旁备用。两条红辣椒，清洗干净后去籽。先切成丝，再切细。这是泡软后虾米。沥干水分后再剁碎，不需要剁得太细，约视频中这状态就可以了。木薯去皮后，净重五百克，先切成小段，切开，去掉木薯中心硬梗。然后再全部切成小颗粒。今天这木薯要用搅拌器搅成泥，所以尽量切细，比较不伤机身。至于选用手磨的朋友，这木薯还请保留条状，会比较容易处理。OK。木薯前后分两次，倒入搅拌器，量少比较容易操作。再将剩余木薯。全部倒入，继续搅拌。将搅拌后的木薯泥倒入料理盆中，加入两个鸡蛋，将鸡蛋与木薯泥稍作混合，再加入剁碎的虾米碎。红辣椒，接着开始调味：一小匙白糖，半小匙胡椒粉，半小匙盐，半小匙鸡精粉。将食材与调味料拌一拌匀，最后再加入预先备好的韭菜。然后再将所有食材做最后一次拌匀，这时候可以试个味，口味上可以自行调整至满意为止。平底锅内倒入少量的油，炉开文火，再勺入适量木薯泥，用汤匙底部轻轻摊平，按成直径约十公分、厚半公分的圆片，用文火慢慢煎香，煎至底部微微焦时再翻个面，撸全程保持低火。煎至两面金黄后即可离火。因为在调拌木薯泥时完全不添加油分，所以每煎一片都必须倒入少量的油。相同的步骤一直重复至完成。木薯这样处理，简易又方便。前一晚将食材备好冷藏，第二天起床后将食材拌一拌，就是一家人的早餐了、啊。木薯饼煎好，盛起，立马可以享用。咸香木薯饼。名副其实，咸咸香香。那饼边一点微微焦，加上虾米调味，越嚼越香，而且很有饱足感，好吃极了。嗯，接下来舅舅再用八百克木薯另做两个料理。木薯先去皮，再切成小段，每小段约五至六公分长。清洗干净后，加入一点五公升清水，淡大匙盐，让煮熟后的木薯有个底味。大火煮二十五分钟，时间到，将木薯捞出，再沥干水分。煮熟后的木薯先搁置一旁，降温待用。碗里敲入两个咸蛋，只举咸蛋黄，蛋白部分不用，用清水稍微冲洗。放入蒸笼内，中火蒸十分钟
，用枝叉子将降温后的木薯系成小片状，木薯中心的硬梗要去掉，像视频中一样处理。或里热油，再将木薯倒入油炸。木薯初下锅，不需翻拌。在油泡变少后，这时候木薯已经定型。再将木薯翻个面，让所有木薯均匀受热，然后一直油炸至金黄色。油炸好后的木薯盛起，沥干油分待用。这油炸后的木薯。降温后翻一点酥脆，木薯匀分两份，因为舅舅要处理成两个口味。接下来将蛋黄捣碎备用，热锅内倒入三十五克黄油。黄油溶解后，加入蛋黄一起拌炒，一直拌炒至咸蛋黄化开起泡，再加入两只咖喱叶，五十毫升蛋奶。再低火拌至浓稠一些，开始调味：一小匙白糖，半小匙鸡精粉，最后将半份油炸后的木薯加入，一起拌匀。很美味的咸蛋奶油木薯就完成了，成品咸香美味。如果时间允许，大家也来试试吧，很好吃的。紧接着再做个三八辣椒木薯，热锅内倒入一大匙三八辣椒酱，做法可以参考右上角链接。二十克罗望子糕，加入五十毫升清水稀释，筛入锅内，与辣椒酱拌匀。加入两大匙番茄酱，一大匙白糖，半小匙鸡精粉，再将所有调味料拌匀，最后加入另半份油炸后的木薯，一起拌炒均匀。好了。很美味的三八辣椒木薯也完成了。此视频说明栏内有提供完整食谱，欢迎大家自行截图。三八辣椒木薯口味香辣，蛋黄奶油木薯特别咸香美味，趁热享用真的叫人没法停口。今天这三个木薯吃法，如果刚好您也喜欢，就试试吧。希望舅舅有将做法表述清楚。我们下支视频再见，大家再见。